In diesem Video geht es um die Rechentricks. Also ich habe heute mal einen Rechentrick für euch dabei mit der Elferei, also wo man immer was mit 11 multiplizieren muss. Also seid gespannt, denn es ist ein wirklich nützlicher Trick, den man oft brauchen kann im richtigen Leben. Ich habe ihn schon heute dreimal angewendet und da war es für mich ein Grund, einfach da ein Video drüber zu machen, denn er ist wirklich super hilfreich und muss, den müsst ihr einfach können. So, man muss den Trick in drei Arten unterteilen. Es, immer, es gibt zwei Ausnahmen, aber einfach mal die Grundregel ist, wir haben hier unsere 52. Der erste Faktor also und mit dieser Zahl müssen wir weiter rechnen. Die 11 ist ja bei jeder Rechnung immer gleich, die 42 ist ja immer verändert. Also das ist hier unsere Zahl. Da kann auch eine 42 dastehen, ist egal. Diese Zahl teilen wir auf, also lassen eine Lücke dazwischen. Soweit so klar. Also hier auftreten in 5 und 2. So, was kommt in diese Lücke hinein? Ja, auch ganz einfach, 5 plus 2 ist 7, also die Quersumme von der vorherigen 52. Die Quersumme von 52, 5 plus 2 ist 7. Schon haben wir das Ergebnis, 572. Viele von euch vertrauen wieder dem Taschenrechner mehr und deswegen rechne ich es jetzt auch mal am Taschenrechner aus. 52 mal 11 ist... 572. Also hier klappt der Rechentrick und ich sage euch, der klappt bei jeder Elferzahl. Hier nochmal die Regel. Also man teilt die Zahl auf in 5 und 2 in diesem Fall und in diese Lücke dazwischen kommt dann die Quersumme der vorherigen Zahl, also von der 52, nämlich die 5 und 2, nämlich die 7, also 572. Ausnahmen bestätigen die Regeln und deswegen hier wieder eine Aufgabe. Wir fangen einfach mal an zu rechnen und dann werden wir gleich wieder ins Stocken kommen. Also wir teilen unsere Zahl in 9 und 9 auf und dann rechnen wir 9 plus 9 ist 18. Wollen wir hier die 18 einsetzen? Mist. Das ist eine zweistellige Zahl und wie sollen wir da dann umgehen? Ja, das zeige ich euch jetzt klar. Auch. Also die Quersumme von 99 ist gleich 18 und dann müssten wir eigentlich eine 18 einsetzen, aber da dürfen wir nur eine Stelle einsetzen, also nur die 8, die hintere Stelle, jetzt fehlt die 1 und die nehmen wir hier noch dazu, also statt der 9 machen wir eine 10 daraus, weil wir hier 18 hatten und die 1 oder die 2, die da die erste Stelle rechnen wir noch plus die 10. Also unser Ergebnis ist 1049. Ihr könnt schon wieder nicht glauben, ich rechne es nochmal mit dem Taschenrechner aus. 1089 kommt heraus, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Hier noch einmal die Regel. Also man nur die hintere Stelle wird eingesetzt, also von der 18 nur die hintere Stelle, also die 8. Und bei der ersten Ziffer, also hier der 9, wird noch die 1 oder die vordere Stelle, die man weggelassen hat, also bei einer 28 die 2, zu der 9 oder zu der ersten Ziffer Hinzugezählt. Hier habe ich nochmal eine schöne Grafik. Ähm, ja, hier haben wir die 8. Da nehmen wir dann von der 8 noch die 1, also der 10er zu der 10 hinüber. Haben wir 1089. Natürlich will ich es euch noch komplizierter machen und euch beibringen, wie man 11 mit einer dreistelligen Zahl multipliziert. Hm, ja, so bin ich halt mal. Und wenn ihr das jetzt hier nicht sehen wollt, dann schaltet einfach ab. Naja, wir teilen unsere Zahl in, also hier unsere 144 wieder auf, nämlich in 4 oder in 3 Abteile und da sind immer zwei dazwischen. Die beiden hinteren Zahlen werden addiert, also in diesem Fall die 4 plus die 4, schreibe ich einfach mal hin, das ergibt 8. So, und diese 8 wird dann in die letzte freie Spalte reingesetzt, also hier hinein. Die Zahl davor oder die zweite Zahl von dem ganzen Gewürr hier ist dann also hier die 4. Die muss noch um 1 erhöht werden, also um 5. Ich schreibe das einfach nochmal neu hin. 5, 8 und 4. Was ist jetzt mit dieser freien Stelle? Die streichen wir einfach weg. Unser Ergebnis ist 1584. Ja, hier nochmal die Regel, also wir teilen unsere Zahl erstmal in drei Abschnitte auf, also hier die 1, 4 und 4 
und die beiden hinteren Zahlen, nämlich die 4 und 4, addieren wir und da kommt 8 heraus. Das wird dann in die Letz vorletzte oder die letzte freie Spalte eingesetzt, nämlich hier die zwischen den zwei Vierern und die zweite Zahl, also die davor, nämlich hier unsere 4, rechnen wir noch eins dazu und da kommt dann 5 heraus und die streichen wir dann einfach weg. Das ist dann unser Ergebnis. Ich hoffe, euch hat hier mal wieder dieses kleine Video mal mit diesem Rechentrick ähm, gefallen. Ich hoffe, ihr werdet diesen Rechentrick weiter anwenden, der hilft wirklich. Es ist wirklich wunderbar, mit dem zu rechnen. Und wem es dann doch zu kompliziert ist, kann es dann noch mit dem Distrib Distributivgesetz in 10 und 1. Also wenn wir jetzt 11 mal 14 haben, können wir einfach daraus rechnen, 10 mal 14 plus 1 mal 14. Aber ich denke... Das hat jeder schon im Kopf. Also das hier ist ein wunderbarer Trick und den solltet ihr auf jeden Fall anwenden.